Op die program Lig op Lig, Maluti FM 97.1. Praat ons gereeld met Dr. Rulli van der Spij, soos vanmiddag ook. Maddag Rulli. Maddag Willem, maddag luisteraars. Ja, lekker om weer te gesels. Ons maandthema is vrijheid en vandag is jou thema geen absolute vrijheid nie. Ja, ons wil toch allemaal, ons wil toch allemaal so graag jou te maal vry wees, maar hier... Klink het vir my, skiet jy ons vryheid nou bykie in die die voet? Ja, ja, weet jy, ek weet nie altyd wat dink mense as hulle vryheid wil heen nie, ek dink het is eindelijk wat in ons land ook aangaan, so baie mense wil al hulle rechte hee, want vryheid gaan oor rechte ook, en ek kom net nou daar by, by mense rechte. So, dit voel vir my, mense wil alle rechte hee om enig iets te doen, en ek dink nie, so groot vrijheid bestaat. So, vrijheid en verantwoordelijkheid gaan hand aan hand, as ek hoor, want jy sê, die vrijheid is daar, maar daar is ook een ander stuk, wat nie net losgelaat kan word nie, daar is ergens een grens, een bepaling, om, om die vrijheid, ek wil sê, seker te laat vrijheid bly, want anders te gaan ek naar het nie meer vrijheid wees nie. Ja, dit is goed gesê, vrijheid met vrijheid blijf, want eindelijk gaan dit oor, en dit sal julle oor, oor my vrijheid en jou vrijheid. As jy absolute vrijheid het, kan ek nie absolute vrijheid het, nie, en ander kant ook. So, vrijheid het perke, beperking. Um, so, ja. So, jy wil eindelijk sê, hoe groter ek my vrijheid kring wil maak rondom my, en als net na my, hoe meer beperk ek iemand anders ter laans my. Dat is recht. So, ek gaan so'n bykie kyk na die twee kante van vrijheid. My vrijheid, jou vrijheid en die koste van vrijheid. Die, so, dit is maar die dinge wat belangrijk is. Ja, wat is, waar, beg, waar vat jy ons heen? Waar begin ons? By my vrijheid. <laughs> ja, ek begin by myne. Wou jy al vlieg? <laughs> uh, vry te wees. <laughs> Uh, boere is baie lief om ons vliegtuig het te heen, omdat weet jy altyd, het is, is vir vryheid nie, maar ek denk in die stede gaan dit ook meer oor vryheid. As hy een van die klein vliegtuig is, wil hy, wil hy vry wees, hy wil, wil hy moet sê, so hoog as moeilik kan gaan, so ver as moeilik, en so vinnig as moeilik. Uh, so hierdie klein vliegtuig is, is baie keer vir my die persoene beelding van vryheid. Uh, dis wat mense wil doen. Uh, maar, uh, ek, ek het al baie dag gedink, ek sal eter wil duik, ek het ach, snorkel so'n bykie, maar ek sal raarig eindelijk ernstig wil duik, want uh, soos visse onder het water, of vir so vry, hulle kan enige plek gaan, nou, dan moet mys nou vraag, is visse vry, <laughs> uh, is visse raarig vry, of sal hulle nie vry nie, uh, dit, dit, is, dit is die interessante vraag, en as ons nou daar begin kyk, dan, dan sien ons visse kan enige plek swem, maar hulle kan enige plek swem, dis hulle beperking, dis hulle inperking van hulle vrijheid, hulle is net vry so lang hulle in die water is. Uh, aan die ander kant, ook in die water, sien ons voels, is voels vry? Ja, voels is vry, maar hulle is ook net vry om met die lucht te vlieg. Voels kan nie onder die water vlieg, voels kan net oor die water vlieg. Uh, maar voels word ook moog en voels kyk vir reen weer en vir storm en alles, so voels is ook nie absoluut vry nie, alhoewel dit in my gedachte amper een van die grootste tekens is van vryheid, daar kan jy gaan waar jy wil. Maar nou ja, ons mense van ons ouderdom onthou nog die hippies, en dit was die vryheidsbeweging gewees, hulle wil absoluut vry wees, hulle wil dier niks beperk wees nie, maar Ja, ek wil amper sê, een hippie kan net soveel dans tot hy omval, sy kracht is beperkt, of hy kan dat soveel drink tot hy platval, of hy kan net soveel sing tot ek was die liekies op is, of sy stem na my in is. So, alle vryheid is beperk. Um, en, en dit was my interessant, ook so'n bykie aan vryheid begin te denk ek vandag. So, ek vraag dan nou die vraag, uh, bestaan daar vryheid de werkelijk vrijheid van spraak. Um, ja, en ek dink dit is een van die groot vrijhede wat ons graag wil hee, en ons land nogal baie belangrijk, oor die hele wereld was belangrijk, met die oorloge in die wereld, op hierdie stadium, 
vrijheid van spraak, wat mag gesê worden, wat mag niet gesê worden. Zo, so, daar bestaat niet vrijheid van spraak nie. Daar bestaat niet absolute vrijheid van spraak nie. Want ik mag niet sê, wat ik wil, zolang ik niet tegen jou praat nie. Mijn vrijheid is beperkt. Mijn vrijheid van spraak, ek het vry om te sê wat ik wil, zolang ik niet die andere ouders een nadeel daar nie. So dit is maar een beperkte vrijheid. Net zo so ook vrijheid van beweging. Ik kan niet gaan waar ik wil niet. Ik uh, kan niet op jouw plaats gaan rondvoel, net wanneer ik wil, waar ik wil, zoals ik wil. Uh, ja, al niet als ik jou niet ken. Ik <laughs> so, uh, kan niet enig bed in die stad kom blij, kom rij, kom dingen doen. Ik kan niet bewegen waar ik wil. Ik moet visum zijn om naar een ander land toe te gaan. Vrijheid van informatie. Baie dingen wordt beperkt en baie dingen wordt gezegd. Zo so ik voel ons, ek, ons, informatie over alles. Dan informatie moet vrijelijk beschikbaar wees, vrij vergeten wordt. Maar ons informatie is altijd maar beperkt. Dat is altijd het doel met communicatie, informatie. Zo so dat bestaat niet eigenlijk vrijheid. Nie. En misschien voor ons, nou vanmorgen, als gelovig is, baie belangrijke vraag: bestaan daar vrijheid van godsdienst? Dat is nogal interessant. Um, nou ja, ons het redelijk vrijheid van godsdienst. Maar die, die, die regering heeft bij vinnig ons kon beperken om te zeggen: je mag niet zoveel so mensen wees op zo'n so tijd met zo'n so aangetrek, met zo'n so masker. Dat is jullie vrijheid, ben je daar aan bij. So dit gaan dan niet raar over die inhoud van die godsdienst nie, maar over die beoefening van die godsdienst. Um, nou ja, vrijheid van godsdienst, mag ik geloof wat ik wil? Je kan geloof wat je wil, maar ek precies zolang het vir jou self hou. As ek in sekering in geloof en ik sê, allemaal moet zo so geloof, dan, dan, dan raak het ook uh, onaanvaardbaar. Daar is niet absoluut vrijheid dat ik mag geloof en wil hy allemaal moet geloof, soos ek geloof nie. Um, en ik voel in die wereld, uh, rechtig in die westerse wereld, misschien die oosterse wereld, maar die oosterse is natuurlijk ook, ook so, dat ik mag ook niet zelfs niet eerst mijn vrijheid van geloof beoefen tot op die punt dat ik voor allemaal oorals mag sê van mijn geloof nie, of hulle probeer oortuig van mijn geloof nie. So ek wil eindelijk sê, sending werk, door tot een baie dele van die wereld, uh, maar snaaks aangekijk en gesê, jylle wil hierdie mense sy geloof verander, Jullie hebben een kultuur veranderd, jullie hebben hulle levens veranderd, hulle levensstijl veranderd. So, ja, godsdienstvrijheid bestaan ook niet in absolute termen. Nou kom ons spreek bij die mensenrechten, want ik sê, vrijheid gaan oor jou rechten. Uh, hoe kom je mensenrechten? En mensenrechten is zo so belangrijk in ons land, is een geskryf, een gemessel in ons constitutie. Nou, ek het nou die Engelse weergave van die, van die mensenrechte declaratie, nee? die beperkings van vrijheid en die, nou sê het in Engels, Universal Declaration of Human Rights. Nou, die Universal Declaration of Human Rights, hierdie internationale verklaring van wat jou as mensenrechte is, luister net hoe beperkend is hier die mensenrechte. Ek lees die Engels van artikel 1, wat nou die hoofartikel is. All human beings are born free and equal in dignity and rights. They are endowed with reason and conscience and should act towards one another in a spirit of brotherhood. So, alle mense is vry, vry gebore. Stem nie saam nie. Uh, uh, natuurlijk as gelovige stem ek nie saam nie, want ons is in sonde gebore en ons moet ons is een slavernij geboren en ons moet vrij word daarvan. Maar ons is ook niet vrij geboren in de zin van, ons kan wees waar ons is, bly waar ons is, doen wat ons wil nie. Uh, ons is niet zo so vrij soos, soos dit lijkt hier te wees nie. Ons is natuurlijk ook gevang in ons ook in die economische situatie. Als jij in een arm huis geboren is, is jij gevang daar weer. En dit is moeilijk om daar uit te komen. Zo so, is niet zo so vrij nie. So dit is een aanvechtbare stelling. Die tweede is, is in die gesê, and equal in dignity and rights. Equal in dignity, ja, ons probeer mekaar uh, respecteer, maar baie dikwels is die rijk mense, het so van groot respect as die andere mense. Die handenwerkers krijgen minder respect as die bit, uh, 
kraagwerkers. Uh, en equal and rights, uh, dus die waar oor die hele bespreking tot nou toe gegaan het, ek vind nie ons is equal and rights, ons rechte nie, want ons rechte word beperk, uh, en ek wil amper sê, mense moet meer geld in die rechte, dit voel baie keer so, ja, dit is maar moeilik dan. Dan die, die laaste deelkie van die sê, and, and should act towards one another in a spirit of brotherhood, so dit is wat ons mee begin het, Willem, jy het self daarover gepraat, dat uh, ons rechten, ons vrijheden wordt beperkt in verhouding met die ander. Ek is net so vry as wat ek is, zolang ek nie jou rechten benadeel en beperk. Ja, so dit is nou die Universal Declaration of, Declaration of Human Rights. Universal Declaration of Human Rights. Wat eindelijk so beperkend is. En hulle denk, dit is die grootste declaratie op aarde van absolute vrijheid. Wat het gaat nie is. Op hierdie vrijheidsnoot wil ek daarom net sê, dit is dokter Roelie van der Spij met wie ons praat, en hy praat vandag met ons oor absolute vrijheid, of of daar so iets is tenminste. Hierdie program is lig op lig, maar liet die FM 97.1. Roep is veel lekker om saam te luister, en nou gaan ons verder praat met uh, dokter van der Spij oor absolute vrijheid. Roelie, jy het gesê, byvoorbeeld die spraak en informatie, godsdienst en beweging, is van die faktore wat ons, ek eindelijk kan kyk of ons, hoe vry ons is, of hoe vry ons in daar die aspekte is. En so kan ek net sien, ek bijna asof het rangorde is, want spraak moet sekerlik baie belangrik wees, want soos arre mens het omtrend net spraak, hulle het, hulle het geen vreselike bewegingsrechte nie, want hulle is waarschijnlijk baie beperk, hulle het waarschijnlijk min informatie, maar hulle kan hulle kan daar ook enig iets sê wat op harte, so dit is spraak, is seker, vir seker een van die belangrijkste rechten wat ons moet kan hee, maar ook verantwoordelijkheid, verantwoordelijk moet uitoefen, en so ook ons godsdienst, soos wat ons geloof ons is recht, maar ons moet sekerlik ook deernisvol en respectvol tegen oor ander godsdienste wees, om nie my vryheid tot ander um, sy nadeel te hanteer nie. Ja, um, so uit al die dinge wat ons nou gesê het, wil ek sê, kom ons kyk een bykie na die consequenties van vryheid. <laughs> uh, ons het dit eindelijk maar aangeraak, maar ek wil dit nou as een punt behandel, die consequenties van vryheid. So, my vryheid is jou beperking. En dit is soort van die opsomming van die hierdie mensenrechte wat ons gesien het. Al die laatste ene keer wat sê, dat ons uh, teenoor mekaar as broeders moet optree in, in, in brotherhood. Uh, ja, so, want my vrijheid is vaak groter my vrijheid is, hoe kleiner word jou vry. Um, en dit is een van die belangrijkste consequenties van vrijheid. Dat my vrijheid is jou beperking. Maar een volgende consequentie van vrijheid is, is my vrijheid sy teenpool, is iemand anders is leiding. So, vrijheid is oor leiding, en dit is nogal interessant. Vrijheid kom tegen die koste. En ons weet het in die geloof, en ek kom net nou daarby terug, maar ook in die algemene lewe. Want om vry te wees, ons praat nou vir so van die arre mense, maar uh, is rijk mense vry? En dit is die type van vraag wat ek wil vraag, en ons kyk na die twee kante van vryheid. Om financieel vry te wees, <coughs> moet die mens baie hard werk. Ek wil eindelijk sê, anders te om. Om financieel vry te wees, moet jy slaaf wees van hierdie doel van jou, van hierdie strewe van jou, van jou eie werk, van jou eie tuin. So om financieel vry te wees, maak jy jouself eindelijk een slaaf van jou werk om so hard te werk, dat jy op die oude vry is. So, hierdie contradictiele uh, kante van vryheid is, is duidelijk sigbaar binnen die financiële wereld. Maar as ons aangaan na die emotionele wereld, ook nie, wat, wat pla ons baie keer emotioneel? Baie keer is dit, oh, iemand skuld my, iemand het my beledig, iemand het my aangevat, uh, iemand het my onrecht aangedoen. So, om emotioneel vry te wees, moet ek daar die ander persoon gaan vry spreek, die in wat my onrecht gaan gedoen het. Ek moet vir hom vergewe. So ek kan nie vry wees, as die ander nie vry is. En om die ou wat my onrecht gaan gedoen het, vry te maak, moet ek eindelijk van my rechte afstand doen. 
uh, want ek moet sê, ek gaan nie hom vervolg nie, ek gaan hom nie benadeel, omdat hy my onderhand aan gedoen het nie, ek gaan hom vry spreek, ek gaan hom vergewe. So, en onmiddellik die ander kant van hierdie emotionele vryheid is, ek lei nou bykie, want, want ek moet iets van my vryheid vry spreek, om vry te wees, emotioneel vry te wees. Om geestelik vry te wees, is ook harde weg. Het is nie asof jy, o, ek glo in Jesus Christus en nou is ek vry nie en nou is daar niks meer nie. Ek moet werk aan my geloof. Um, ek moet die woord bestudeer. Ek moet by eelkomste bijwoon. Ek moet kerk toe gaan. Ek moet discipline hee waar ek, a, nou kom ons gebruik die woord, een slaaf is of aan die reels, wat daar gestel word om geestelik te groei. Om geestelik vry te wees so, uh, interessante kant, ja, uh, dat vrijheid het altyd een teenkant, van het leiden, van zwaar kry, miskien ander mense sê, miskien myne, maar natuurlijk om geestelik vry te wees, en dan hierby kom ons nou nou, is, hoe word ek geestelik vry? Ek word vry, omdat iemand vir my vryheid betaal het, en wie betaal? Jesus Christus betaal, ek, soos ek net al gesê, ons is in sonde geboren, en om van hierdie slavernij van die sonde los te kom, moet iemand daarvoor betaal. Ek moet betaal vir die sonde, betaal vir die foute, betaal vir die dinge wat ek gedoen het. En wie betaal? Jesus het betaal. So, my vryheid is die leiding van iemand anders te. Iemand moet vir my vryheid betaal. En dit is so. Betaal keer ek self, betaal keer my anders te. En in die geloof is dit een baie belangrijke kans. So dit bring ons nou by die Bijbel, by die skrif. Kom ons lees hier een uh, stukje of twee uit die woord uit. En ons gaan lees uit Romeine 8. Romeine 8 vers 2. En dit, die opskrif wat ek hier self geskryf het, is die wet van die vlees en die wet van die gees. So kom ons kyk dan hier na Romeine 8. Um, Willem, ek weet nie of jy dit sal ook, ons die nieuwe vertaling sal kan lees nie die 83 vertaling, dan sal ek die ou vertaling lees. Romeine 8 vers 2, net vir die, net vir die een klein versie, uh, asseblief, kom ons plaas doen toe. En ek sê die opskrif is die wet van die vlees en die wet van die gees. Nou, wat bedoel ek met die wet van die vlees? Die wet van die vlees is die harde wette, die ou wette van die oud testament, um, uh, wat vir ons gesê, jy moet dit doen, jy moet dat doen, en dit is wat jy moet doen, en as jy dit nie doen nie, dan is jy skuldig, word jy gestraf vir dit wat jy nie gedoen het nie. Die wet van die gees is, Christus maak ons vry. Kom ons lees dan Romeine 8 vers 2, ek lees dan die oude vertaling, die 53 vertaling. Want die wet van die gees, van die lewe in Christus Jesus, het my vrygemaak van die wet van die sonde en die dood. Ek lees weer. Die wet van die gees, is nou die, daai kant eerste, die wet van die gees van die lewe in Christus Jesus, het my vrygemaak van die wet van die sonde en die dood. Nee, interessant, moeilik nie, dit is baie nabe in die Griekse tekst hierdie vertaling, die wet van die gees van die lewe in Christus Jesus. Wat, wat, wat betekent dit? Die wet van die gees van die lewe in Christus Jesus. So, dit betekent, die geestelike wette, wat daar geld rondom ons geloof in Jesus Christus, dit is wat ons vry maak. En dit is anders as die wette van die vleeslikheid, van die werkelijkheid, die harde werkelijkheid van die lewe, wat eindelijk vir ons uitwees dat ons zondags is. Goed, lees ons by vir ons die 83 vertaling, Willem. Die wet van die gees, wat aan jou in Christus Jezus die lewe gee, het jou vrygemaak van die wet van die sonde en dood. Ja, nou nabij aan 53 vertaling, die wet van die gees, wat, jou, wat aan jou in Christus Jezus die lewe gee, dit is, dit is mooi dan, he? die 53 het gesê, die wet van die gees van die lewe, in Christus Jesus, die wet van die gees van die lewe. So in Grieks die genitief constructie, wat die van is, nie? die van, dit van dat. 
die genetieve constructie kan twee kanten te loop in, in, in Grieks. Dit kan wees, als ik sê die liefde van God, dit, dit kan my liefde aan God is of Godse liefde aan mij. So my liefde van God is so en so, so ek weet God lief, maar die liefde van God maakt mij vrij. So die van constructie, die genetieve constructie in Grieks, kan twee kanten toe gaan. Die oude vertaling weet ons niet. daar staan die wet van die geest van die lewe. Die 83 vertaling het het mooi gemaakt en gesê, die wet van die geest wat aan jou lewe gee, wat aan jou in Christus Jezus lewe gee, je uh, vry gemaakt. Ja, dis, dis baie mooi. Dit maak het so bykie duideliker, dat hier die wet van die geest, die geestelike wet van Jezus Christus, maak ons vry. Uh, en dit staan dan ten oor die wet van die zonde en die dood. So die wet van die zonde en die dood is dan, als ik die 83 vertalings so manier kan gebruiken, om, dan kan ik sê, is die wet wat jou zonde en dood gee, of laat kry, of laat, laat hee. Ja, so as ek daar geen het het constructie op, dan daar heb ik die aanpas. Ek gaan dan nou oor om die 2020 vertaling te lees. Afrikaans 2020 van Romeine 8 vers 2. Die wet van die geest wat in Christus Jesus die lewe gee, so dit is net soos die 83 vertaling, het jou immers vry gemaakt. Interessant, baie mooi. En nou waar kan het hierdie wet ons vry gemaakt? Dit is baie mooi hier so, ne? Vry gemaakt van die wet van die sonde en die dood. So weer baie selfde as die 83. Uh, so die wet van Jesus Christus, hierdie reels, hierdie manier waarop Jesus werk, die wet, uh, kan ek miskien het so vertel, die manier waarop die geloof in Jesus Christus werk, maak ons vry. Maar waarvan maak het ons vry? Van die sonde, maar die sonde ken ons uit die wet uit, van die, van die ouwe wet, die wet van die sonde en die dood. So dit maak ons vry van die wet wat wijst dat daar sonde en dood in ons is. So dit is hoe dit vertaal. Ek, ek, ek self uh, het ook al hierdie uh, versie vertaal om dit een beetje duideliker te maak. Luister hoe het ek dan self uh, my 8 vers 2 vertaal. Die wet van die geest van Jesus Christus, nog Jesus die Messias, geen nieuwe lewe. Die wet van die geest van Jesus Christus, die Messias, geen nieuwe lewe, en maak jou vry van die wet van die sonde wat die dood bring. So die wet van die sonde, die ou wet, met andere die wet wat die sonde uitwees, bring dood. Paulus het het ook gesê, as ons meer sondig gaan ons meer genade kry, want ons sondig meer, want die wet wijst meer en meer sonde uit. Nou, dit het daar gedacht, het nou in my kop gekom, dat ek dit so gemaakt het. Die wet van die geest van Jesus die Messias, gee nieuwe lewe. En dit maak jou vry, van die wet van die sonde, wat die dood bring, die dood uitwees. En ek denk, dit is nogal belangrijk om hier te besef, as twee kante altyd, sonde, en die genade. En die twee dinge word baie mooi uitgewees, dat ons nie vry kan wees vir die sonde, as het nie vir die genade van Jesus Christus is. Eindelijk wil ek sê, ons kan net onder, ons moet onder die wet staan, maar ons kan kies onder wat er wet ons wil staan, want die een wet is tot die dood, en die ander wet is tot lewe. En ek denk dat werk het dan ook so in die gewone lewe, met die wet wat ek gehoorzaam, of ek kan een wet van slechte mense, of een slechte kultuur organisatie, of nie kultuur organisatie, en die organisatie, of een, of een groep mense, daar wet ek kan ek ook gehoorzaam, te nadele van my en van ander mense, of ek kan die a, ander groep wette gehoorzaam wat tot voordeel van my en my mense rondom my is. Ja, dit sluit aan wat, by wat ons al in die begin gesê, dat alle vrijheid het perke, beperkings, het uh, uh, kassie waar in dit pas. Die vis kan net in die water vry wees, die voel kan net in die lucht vry wees, dis die die reels, die wette van die natuur. En die, en die vis het geen zwaartekracht wat omplaan nie, maar die voel het zwaartekracht, dit is een wet waaran hy moet dink as hy begin vlieg. En so, daar is een boksie, een reels van wette, waar binnen ons allemaal pas. En ons kan niet vry wees binnen in hierdie boksie van ons, in hierdie wette van ons. Uh, as ons dan 
en die wit, die box zien van die zonde is, dan is daar een beperking van wel, hoe ver ons met die zonde kan gaan. Maar als het dan in die, onder die wet van die genade is, is daar ook beperking, dat is ook reels, dat is ook relaties voor hoe die wet van Christus werkt uh, in ons leven en in ons werk. Uh, ek wil graag net vinnig net nog een versie dan behandel, en dit is Galatius 5 vers 1. Galatius 5 vers 1, uh, hier het geskryf, uh, het gaan oor die vrijheid van vrijheid of douleia. Nou douleia, uh, vir die mense wat bykie van Grieks ken, doulos is om een slaaf te wees, douleia is die slavernij. Goed, Galatius 5 vers 1 in die 53 vertaling klink dan so. Staan dan vast in die vrijheid waarmee Christus ons vrijgemaakt het. En laat jullie niet weer onder die juk van dienstbaarheid breng nie. Weer eens, die twee stelle goed is. Christus het ons vrijgemaakt. En dan moet ons binnen in die vrijheid vaststaan. Ons moet niet daar uitgerokkel wees nie. Ons moet nie, die reels van mijn vrijheid in Christus is, ek moet niet weer zonde doen nie. Want als ik zonde doe, val ik in die andere categorie in, aan die ander boksie in, die van die slavernij. So we staan dan vast in die vrijheid waar we Christus jylle vrijgemaakt het in die teendeel en laat jullie niet weer onder die juk van dienstbaarheid bring nie. Goed, Willem, asblief, as jy die 83 vertaling is, wat bij wees, as jy dit lees. Um, vrijheid is waarvoor Christus ons bevry het. Staan dan vast en laat jullie niet weer onder die juk van slavernij en doen nie. Baie interessant, nee, die 83 vertaling wat sê, vrijheid is wat voor Christus ons bevry het. <laughs> dit klink amper snaaks. Uh, wat, wat sê dit rechtig? Uh, maar in die Grieks is daar een datief constructie oor vrijheid, nee, vir vrijheid, tot vrijheid. Uh, ons is bevry om vrij te wees, tot vrijheid. En nou het hulle dit so vertaal, uh, want ja, die woord vrijheid is in die begin van die sin, dit draad die klem. Nou, vrijheid is wat voor Christus ons bevry het, staan dan vast en laat jullie niet weer onder die juk van slavernij in, in bring nie. So, die reels, die wette, die regulaties van ons vrijheid van die geloof, is dat ons daar binnen moet blij, want as ons nie daar binnen blij nie, dan val ons terug naar die juk van slavernij. So, die doelaya daar is slavernij. As dan, dan val, as ons dit niet doen nie, staan dan vast, laat jullie niet weer onder die juk van slavernij in doen nie. So, ons moet pas op. Ons vrijheid in Christus, het ook beperkings. Ons moet doen wat hy van ons praat. So as dit nie doen nie, val ons weer terug onder die slabberdneie. Ek lees Afrikaans 2020 van Galatius 5 vers 1. Vrijheid is waarvoor Christus ons bevry het. So net soos die 83 vertaling. Vrijheid is waarvoor Christus ons bevry het. Staan dan vast en laat julle nie weer onder die juk van die slabberdneie indoen. So maar precies dan diezelfde as die 83 vertaling. Ek self het hierdie versie probeer een bykie duideliker maak door het as volg te vertaal. Nou ek praat van Christus as die Messias. Die Messias het ons vrygemaak dat ons rechtig vry kan wees. Nou word, vir vryheid het hy ons vrygemaak. Nee? Die Messias het ons vrygemaak dat ons rechtig vry kan wees. Stand sterk. Nou die oude vertaling sê stand vast. Of eindelijk al die vertaling sê stand vast. Stand sterk en moet nie weer een slaaf word van alles waarvan jullie bevry is nie, van alles wat die wet vereis nie. nie. So, staan dan vast, en moet nie weer een slaaf word, van dit wat jylle, waarvan jullie bevry is nie. So, ons vrijheid in Christus, ons moet hard werk, om daar die vrijheid te behou, om binnen in daar die kategorie, onder die wet van die geloof, genade, te kan blij. So, luisteraars, ek sluit dan af, hier te sê, dit is baie moeilik, die die concept van vrijheid, want absolute vrijheid bestaan nie, selfs in my is een gelovige, ek is baie nabij daan, want ek, is, ek kan vry word emotioneel, ek kan geestelik vry word, ek kan vry word van die laste en die kwelle van die lewe, maar absoluut nie, want ek is vry binnen in Christus sy genade. Vaarstuit is net om die draai, en ek het net nog gesê, vir my om vry te wees, moes iemand daarvoor betaal, as ek sonde gedoen het, as ek skuld het, Willem, as een van jou werkers skuld het, hoe kan hy vry word van sy skuld? Dat daarvoor moet betaal word. As hy nie geld het nie, moet die baas, moet die eienaar, moet die boer, 
namens hom betaal. Maar iemand moet vir skuld betaal, as daar skuld is, om iemand vry te maak van daar die skuld. Is dit goed genoeg as jy daar die rekening opskeer? Nee, dit is nie goed genoeg nie. Daar moet betaal word vir die skuld. En dit is ook so met my sonde skuld. Christus moest geleid het om my te bevry. Uh, en dit is belangrijk. So my vryheid, sy teendeel is leiding. Christus leiding. En as ons daar nou by paasfeest kom, een van die dag, dan moet ons besef, hierdie leiding wat ons herdenk van Christus, gaan eindelijk oor my vryheid. So ek wil amper sê, ons kan dit vryheidsfeest noem. Paasfeest is ook vryheidsfeest. Uh, vryheidsfeest, want Christus maak my vry, wie is hy leiding. Vry van daar die zwaar laste, wat soos een gewig aan my voet vast was. Nee, ons moet vry word. En dan die laaste ding by jou, vir my, wil ek dan sê, wees onder jou vryheid. En ek dink ons sien te min van ons vryheid, wat ons het in Christus. Ons moet dit uitlewe, en vir mense vertel. As mense vir jou vraag, hoekom dree jy so op? Hoekom kroek jy nie so bykie nie? Hoekom vat jy nie maar een klein bykie braai op nie? Hoekom betaal jy nie een klein bykie braai op? dan sê ek nie, ek doen dit, omdat ek vry in Christus is, en binnen sy reels regulaties, dat die goeie wette, wil ek lewe. So, as ek dan so lewe, moet ek vir mense verduidelik, hoe kom ek so lewe. Vooral in hierdie paastijd, waar ons dan die feest van vryheid vier. Mag jy hierdie vryheid ervaar. Dankie, Roelie, lekker om my te luister, en dit is oor absolute vryheid. Ons praat oor een week, of wat weer met jou, en ja, baie sien, ook in hierdie tyd, vir jou en jou familie. Baie dankie, sien en amal, en mag jy die vryheid van Christus ervaar in die paardheid. Dankie.